1984. Então, primeira aula spin-off, <risos> o curso acabou, mas a carga horária não, então tem coisas que eu ainda eu tenho que inventar assunto, e esse, esse assunto foi culpa do dado, tá? Então, a aula de hoje vai ser sobre... Eu vou fazer um, uma mini aula de axiomas de separação, bem rápida. Axiomas de separação e lema de Urisson. Tá, vai ser bem rápido. A ideia de axioma de separação é você que são hipóteses que você acrescenta na sua topologia que permite, de certa forma, dar uma riqueza de abertos a ponto de que os abertos consigam testemunhar coisas. Então, em que sentido? Uh, dados X e Y num espaço topológico X, X pertence a um espaço topológico, uh, se, se X diferente de Y, será que a topologia de X concorda com isso? Então, ela pode concordar de várias formas, né? Então, o jeito mais fraco que você tem de pedir essa concordância, digamos assim, é o axioma que a gente chama de T0. O T0 é quando eu tenho aqui o X e o Y distintos. Então, ou isso, ou, ou existe um aberto que contém um ponto e não contém o um outro, ou... Existe um aberto que contém o um outro e não contém um. Então, uma dessas duas coisas acontece. Eu não tenho garantia de que sejam as duas. Uh, um espaço que não é T1, um espaço que não é T0. Exemplo de espaço que não é T0. Pega X com pelo menos dois pontos. É um exemplo muito preguiçoso. com pelo menos dois pontos e com, com a topologia codiscreta ou caótica, né, se você preferir, com a topologia codiscreta. É aquela que só tem o vazio e o X como abertos. Então, isso aqui nunca acontece porque o único aberto não vazio é tudo, então ferrou, ela não é T0. Mas há outros exemplos de espaços que não são T0 que são úteis. Na minha tese, eu acho que eu usei um, <risos> mas eu já não lembro da minha tese. Mas... Uh, o T1 é quando essas duas coisas acontecem. Então, eu tenho um aberto que tem o ponto e que não tem o outro, e um aberto que tem o outro e não tem um. Tipo, essas duas coisas acontecem. Então, é claro que T1 implica T0. Porque essas duas coisas acontecem. Equivalentemente, X é T1, C é somente C, isso aqui é fechado, para todo x que pertence a x né? Porque se todo o conjunto unitário é fechado, você pega um y que não é o x, você quer um aberto que tem o um y que não tem o um x. Pega o complementar do ponto. Foi. Se por outro lado isso aqui acontece, você quer mostrar que o unitário de x é fechado, mostra que o complementar é aberto. Então, dado um ponto no complementar, ou seja, que é diferente de x, existe um aberto que tem o um ponto que ainda está dentro do complementar. Então, 
complementar do x, do unitário de x é aberto. Tá? É, é bem direto. Uh, tem outros axiomas, tipo o, o sóbrio, se, se, se nos dados tivesse caído axiomas de separação T0, T1, T2, T3, T4, sem o lema de Urisson, eu ia fazer a prova de que sóbrio tem essas coisas. Mas o sóbrio que a gente viu na última aula, ele implica o T0 e o Hausdorff, que é o que vai vir agora, implica ele. O T1, infelizmente, não implica. Mas, paciência. Hum. E outras coisas, né? Vocês também podem encontrar, mas é menos comum. Isso aqui é chamado de também espaço de Komogorov. Em pouco lugar vai ter assim. Esse aqui tem lugar que chama aqui de Frechê. Uh, o que não é bom, porque em análise funcional você tem espaço de Frechê. <risos> que não tem por nenhuma a ver com isso, então é uma notação muito ruim, uma terminologia ruim. E mesmo em topologia você tem espaços de frecher urisson que não tem nada a ver com a axioma de separação, é um negócio de convergência. Então, T1, esse aqui está meio estabelecido, T1, pontos fechados. O T2 ou Hauser, eu nem preciso falar mais para vocês, a gente falou disso pra caralho, <risos> Mas é claro que implica o T1, porque você não só vai ter abertos assim, mas você vai ter abertos simultâneos e disjuntos. Então, é, é, porque poderia acontecer que esse aberto que existe aqui e esse aberto que existe aqui, eles se interceptam, poderia. O Hausdorff garante que não. Então tem essa diferença. Daqui começa a ficar um pouco mais interessante. O T3 é a ideia de que se você tem um ponto, você já começa, em vez de separar pontos, já começa a separar fechados. Você tem F fechado e um X ponto, você consegue um abertinho que tem esse cara e um aberto que tem um fechado e esses abertos são disjuntos. Tá? Se você olha, acho que fica mais... Não, deixa assim. Não, tá. Acho que fica mais correto assim. F fechado. E bolinha sempre aberta. No desenho de bola, bola é aberta. <risos> Se você olhar a demonstração de que esse cara, de essa T1 é equivalente a isso, não é difícil você perceber que equivalentemente X a T3... C e somente C, sempre que F, sempre que, como é que é? Sempre que X é aberto, X pertence a um aberto, com a quantidade em X aberto, existe um B contido em X aberto, Tal que o X pertence ao B e o fecho de B está contido no A. Então, a, você faz os complementares aqui, um outro jeito é esse. O X está dentro de um aberto, você consegue um outro aberto que o fecho desse aberto ainda está dentro do aberto maior. É equivalente. Então, você, tá? Se a gente pegar T3 e colocar T1, isso é o que no texto que eu escrevo é chamado de regular, mas essa terminologia não é estándar. Tem textos que chamam de regular o que aqui está chamado de T3 e que chamam de T3 o que aqui a gente chamou de regular. <risos> Porque aí, de um ponto de vista de Textinho, né? O, te... o regular implica o Hausdorff. Porque se você é regular, você em particular tem pontos fechados. Então, pontos distintos te colocam nessa situação. De um fechado, de um ponto que não pertence a um fechado. Mas você precisa que o ponto seja fechado para isso. 
E aí você tem apertos de juntos que separam eles, então você tem o Hausdorff. Então, regular implica Hausdorff. O problema é que tem gente que não gosta da... A quebra de estilo, né? Tipo, ter um número, tem um número, tem um número e uma palavra. Não, é... Mas eu sou cria da Ofélia, a Ofélia faz assim, eu faço assim. Então, eu, eu respeito ela. Se, se ela mudar de ideia, eu mudo também. Enquanto ela não muda, eu falo. Finalmente, o T4 é quando você faz fechados de juntos. Aqui tem um fechado, aqui tem outro fechado. E aqui eu consigo, eu consigo abertos de juntos que o separam. Uh, equivalentemente. Equivalentemente. O x é T4. E esse a gente vai usar. C somente C. O padrão é o mesmo. Sempre que F contido em x fechado está contido num aberto num aberto uh, v contido em x existe um u contido em x aberto tal que o f está contido em u e o fecho do u está contido no v então eu tenho fechado dentro de um aberto então vai existir um abertinho cujo fecho ainda está dentro do aberto é equivalente tá? brincadeiras com complementares dão conta de fazer isso é uma musculaçãozinha uh, legal assim, tipo, se, eu der fun... <risos> se um dia eu der fundamento zoom dá para fazer esse exercício sem dar os nomes para as coisas e falar, ah, chama de, sei lá, pega um, suponha que isso aqui acontece, então, daria certo? Não, mas seria possível, em teoria é possível, não tem nada muito... No ensino médio, <risos> sim, mas tá, uh, só colocar aqui, normal, se eu faço T4 mais T1, é o que a gente vai chamar de normal. E, de novo, essa terminologia não é standard. O que a gente vai fazer? Né? A gente, esses são os axiomas de separação básicos. Secretamente, e não é evidente, existe Existem informações sobre funções contínuas expressas aqui, que não, tá, não é evidente. E para perceber isso, talvez seja interessante falar para vocês, antes de entrar direto em lema de Urisson, só eu vou falar para vocês, eu vou falar do completamente regular, ou Tikhonov. Então, a gente está aqui. Aqui eu preciso colocar T3 mais T1. Aqui eu preciso colocar T4 mais T1. Então, a gente tem isso aqui. E é aquela coisa. Abertos, funções contínuas... Função contínua é só um jeito diferente de você falar de abertos. Abertos são só um jeito diferente de você falar de funções contínuas, mas aqui tem, em particular, o T4. Nessa região, você tem uma outra coisa que chama T3,5. Que quando você coloca com T1, ele faz um diagrama comutativo de, de implicações, tipo, esse negócio implica esse, implica esse, tá? Você consegue colocar uma coisa no meio. Esses espaços são essencialmente os espaços onde a análise acontece. 
T3,5 mais T1. Por quê? Mais T1. O, o T1 é porque você vai querer house. Né? Você vai querer que unicidade de limites. Mas podia ser T0 também, da equivalente. Aqui, você pode colocar T0, T1 ou T2, junto com T3,5, da mesma coisa. Para grupos topológicos, sim. Para espaços quaisquer, não tenho certeza. Vamos deixar T1. T1 é show. O que acontece? Em algum sentido, a gente está falando aqui, ó. Veja o espaço onde deu merda CT0. Tem só um aberto. É pobre, a topologia é pobre, não tem muitos abertos. Ser T1, se o seu espaço tem muitos pontos, para ser T1 significa que você tem uma quantidade razoável de abertos que dá conta de separar essas coisas. Você vai acrescentando, vai tornando mais exigente, você está dizendo que a sua topologia é mais rica. Ela consegue distinguir bem as coisas que estão acontecendo lá. Do T3,5 para cima, a topologia é rica a ponto de que você consegue ter até funções contínuas interessantes. Funções contínuas que caem na reta. E aí, por isso que é onde a análise acontece, em algum sentido. Mas, em outro sentido, espaços uniformes, que é a generalização de espaço métrico, é a mesma coisa que o T3,5. Se você tem uma uniformidade, você vai ter uma família de pseudométricas que induzem a sua topologia, então você vai ser T3,5. É, família de pseudométricas, não é uma só. Por isso não é T4, T3,5, é mais de uma. Então, análise funcional, essas coisas todas estão acontecendo aqui, quando você vai para espaço vetorial topológico, essas coisas estão aqui. Se estiver aqui, ótimo, mas às vezes isso aqui pode ser muito exigente. Então, eu estou enrolando bastante para não acabar muito rápido, porque a demonstração do lema de Ulisson é mais fácil do que parece. Mas então vamos ver se ter três e meio. Só para começar a ter um gostinho de como que vai ser a... a o que, que vai ser esse, esse... Qual que vai ser a relação do T4 com função contínua. Então, o T3,5... Que a notação é, é usada para pensar é, como sendo o que está exatamente entre o T3 e o T4, mas isso só funciona direito se você tiver com T1, mas T3,5 é o seguinte, uh, sempre que, acho que eu já falei em alguma aula, mas aqui é bom repetir, sempre que X não pertence a F com F fechado, existe F, não é única, existe uma função F de X em 0, 1, contínua, tal que a F no X dá 1 e a F restrita ao F1 Dá zero. Então, essencialmente, se aqui é o meu espaço X, aqui é a reta. Eu, se o meu fechado está aqui e o meu ponto está aqui, vai ter uma função contínua que ela, sei lá, ela fica brincando aqui, chegou aqui. Ela dá 1 um aqui, eu tenho certeza que ela dá 1 um aqui. Pode dar 1 um em outros lugares também, mas pelo menos no um X ela dá 1. Um. E ela desce a ponta de aqui, ela está constante igual a 0. Pode dar 0 em mais gente, mas aqui ela deu 0. E depois não volta a brincar, não sei. Você tem a garantia de que uma, pelo menos uma função assim existe. Sempre que X é um ponto que não está num fechado. Ah... Uh... Eu vou só enunciar sem. Isso. Veja que. Se 
Se x é t3,5 e t1, e x não pertence ao seu fechado, então existe uma função f. Então, tá, eu estou misturando. Se x é t3,5 e t1, então x é t3. Isso você perguntou, né? Isso, mas você, tá, você, mas você concorda que, tipo, se você pegar... É eu, 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 que eu ia escrever a demonstração, é melhor fazer um desenho. Pega o aberto do intervalo 01, que é aberto no meio, fechado no 1. Isso é um, a pré-imagem disso é um aberto, porque a função é contínua. Isso. Isso. Deixa. Pronto. Não está em R, mas. Pronto. Tudo bem? Então a pré-imagem disso vai ser um aberto que não contém o F. E da mesma forma, se você pegar agora, deixa eu tirar aqui também, fechado em zero, aberto em meio, a pré-imagem uh, do zero vai te dar um aberto que contém o F e que não intercepta o escada. Então, agora, se o X é T3 e T1, você não necessariamente consegue construir uma função contínua assim. Tem exemplos, se quiser exemplo, uh, a recíproca é falsa. A recíproca é falsa. Google. <risos> Ou vai naquele counter examples em topology lá. Não tem o é, T1 implica T1, né? Hã? Para garantir que o ponto é fechado. O que tem que. É para que eu. Não, não precisa. Não, não precisa. É, não, 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 não precisa. Aqui, o que a gente... O, o T4... É o T4 que não implica sozinho o T3,5. Precisa. Porque o T4 você vai conseguir separar fechados de juntos por aberto. Você precisa que o ponto seja fechado para conseguir usar o lema de Urisson para fazer isso. Aqui, essencialmente, vai ser o lema de Urisson. Aqui, essencialmente, vai ser o lema que a gente vai provar. O lemão foda. Mas... O caralho... Tá... Uh... Então, a gente tem esse negócio. Ele é bem útil. Só pra vocês... Vou deixar aqui. Não é, não é difícil... Mas dois exercícios, só para motivar, para vocês verem que isso aqui é mais útil do que parece. Tá? Uh, se X, o azul, me abandonou. O de vermelho. Né? Foi esse martelo. Se X é T3,5. E Y está é, contido em X. Então, Y é T3,5, com a topologia do subespaço. Bem tranquilo, quando você vê quem são os, os fechados aqui, você consegue pegar a restrição da função contínua que faz isso. O outro, ele é um pouquinho mais legal, mas não é tão trabalhoso. Se X é T3,5 para todo i 
Então, o produtório também é. Tá, e... Isso. Esse aqui, você pega uma upla que não está no fechado do produto cartesiano. Então vai ter um aberto básico que contém essa upla e que não intercepta o fechado. Todos. Todos. É, inclusive, vale a volta. Se o produtório é T3,5, então todos os XIs também são. Hã? Mas é para tudo ir. Se isso aqui é se o produtor é ter três meses, então todos são. É. Não, não, eu não estou falando, eu tô falando que é um C e somente C. Eu não estou ah. anunciando a contrapositiva. Ah. Eu estou falando que, em particular, vale a recíproca também. Vale a recíproca. Se o produtório ter 3,5, então cada fator também é. Mas aqui, ó, se você quiser fazer, você pega uma úpula que não está num fechado. Então tem um aberto básico em torno dessa úpula que não intercepta o fechado. Mas é aberto básico. Você tem finitos abertos não triviais. Cada um desses abertos não triviais, você pega o complementar deles, vai te dar uma função contínua. Porque em cada fator ela é ter 3,5. Vai te dar uma função contínua que nesse complementar dá zero e nesse ponto dá 1. Um. Você dá um jeito de usar essa função para fazer uma função zero do produtório em 0,1. Um. Toma um mínimo esperto lá, compõe com umas projeções, umas coisas assim. Vai, vai, vai dar show, vai dar show. É de boa. Porque aí agora eu posso provar para vocês, só para motivar um pouco, para não ficar muito solto. Ah, só vou provar o teorema de Ulisson. Tem esse teorema aqui, ó. X é. Deixa eu colocar uma nomenclatura. T3,5 mais T1. A gente vai chamar de Tikhonov. Os espaços de Tikhonov são os espaços que são T3,5 e T1. Tem também completamente regular. Mas nenhuma dessas terminologias são boas. Eu acho que a melhor terminologia seria funcionalmente regular. Por quê? Porque ele é regular, ele é o T3, com funções. Ele é funcionalmente regular. É, você é a testemunha que te separa as coisas de uma função. Essa terminologia não é minha, é do, do Lec Maynard, lá do, do, do Convergence Foundations, mas eu acho que não vai pegar. Uma pena, mas é uma, é uma boa terminologia. Então, o teorema é x de Tíconos, c somente c, existe i, Tal que x está contido entre aspas, ou seja, ele é o meu morfo a um subespaço de de um produtório de intervalo 0 1. No futuro, quando a gente tiver o lema de Urisson, eu vou conseguir enunciar isso para vocês de um jeito bem mais legal. Isso, existe um conjunto de índices, tal que o x é o meu morfo a um subespaço de um produtório infinito de intervalos zero uns. Agora, quando a gente... Eu vou, vou dar a ideia de como prova isso, é de boa, mas esse enunciado é meio merda, porque existe um conjunto de índices, um produtório de intervalo, uma coisa muito artificial. Com um o lema de Urisson, isso vai ficar o seguinte. X é de Tikhonov, C é somente C. Isso aqui é o que em particular? É um produto de compactos, né? Hausdorff. 
Então, x é de tico não sei somente se o x é um subespaço de um compacto Hausdorff. Então, esses espaços de tíconos, por mais... Parece que é uma coisa muito artificial, mas são justamente os espaços de Hausdorff que admitem compactificação. Se você tem um espaço de Hausdorff que você consegue colocar ali dentro de um compacto, ele é isso. E se ele é isso, você consegue colocar ele dentro de um compacto. Então, para quem tem curiosidade de estudar, por exemplo, compactificação de Stone Check, eu lembro que ou o João ou o Rodrigo tinham falado disso. Um dos meios de você introduzir é esse teorema. Porque secretamente isso aqui está te dando uma, é um jeito de cozinhar a compactificação de Stone Check. É um compacto que contém esse cara, quem vai ser compactificação de Stone Check? Vai ser o fecho desse, desse cara aqui dentro. Não, não é que é por, não é para qualquer índice, é que o conjunto de índices que a gente vai usar é, é o que funciona, tá? Mas tá. Putz, então tinha que era outra coisa que eu podia ter colocado naquela lista. Mas, tá. É engraçado que todo espaço de Tikhonov tem a compactificação de Suncheck, que é a maior possível na família das compactificações. Só que nem todo espaço de Tikhonov tem a menor compactificação possível, que é a de Alexandrov, que é de um ponto só, de um ponto no infinito. Os que... que é uma compactificação de ser maior que a É uma, é uma propriedade de extensão de função contínua. Ela, ela estende todo, tipo... Porra, ai, me fudeu agora. Ah, eu, eu devia saber isso de cabeça. Mas você pode meio que pensar que é uma inclusão, mas é isso aqui. K é uma compactificação de X, então o X mergulhou aqui dentro. Né? É um, esse cara é denso aqui dentro, isso é um compacto. Agora, eu tenho uma outra compactificação. K linha. Essa compactificação é maior quando existe uma seta que faz isso aqui. Tem quase certeza que é isso. Tá. Eu só não queria ter que colar, mas eu, eu, eu... Acho que o Elon disse uma vez num curso dele de análise que ainda bem que alguém escreveu um texto que tinha todas as coisas que ele precisava. No caso, foi ele mesmo, mas... É isso, né? eu me tornei aquilo que eu jurei combater. <risos> Ou você morre... Um herói eu vive tempo suficiente para se tornar o um Elon. <risos> Não, cadê? Por que, que essa merda é tão grande? Tá, cadê, cadê, cadê? Pontos do infinito. Define uma categoria. Isso. Porra, eu acertei? O diagrama só tá numa outra posição, mas... É isso. Peraí, peraí. É, é, é realmente isso, porque olha, olha que só que engraçado. A imagem do X, isso aqui é uma, a imagem desse cara aqui é, 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 é densa. A imagem desse cara aqui é densa também. E se esse diagrama comuta, eu estou mandando esse denso, eu estou mandando a imagem desse denso aqui num denso aqui. Meio que existe uma única função que faz isso. Se existe a única. Porque elas, elas têm, duas teriam que coincidir num denso. E é house de todas as coisas. Lembra desse negócio? 
se eu tenho f e g saindo de x em y, aqui é t2, e f restrita a d é igual a g restrita a d, com d denso, então f é igual a g. Na primeira lista. Então, a imagem desse cara aqui é, é densa aqui dentro. Se eu, então, se essa seta, se eu tenho uma função contínua desse compacto nesse compacto, que faz esse diagrama como está, então eu estou mandando esse denso nesse outro denso. Então, se eu tiver duas funções que fazem isso como está, elas vão estar tá coincidindo nessa imagem desse denso, então elas têm que ser a mesma. Então, tem no máximo uma função que faz isso. Então, essa coisa já, tá, já, é, já é praticamente uma ordem parcial. Quase, é uma pré-ordem. Mas aí, se você identifica menos de homeomorfismo, vira uma ordem parcial. Respondido? Porra, fiquei orgulhoso, eu lembrei isso. Mas tá. Mas assim, eu não lembrei do nada. É porque eu sei que se aqui tivesse. Eu roubei, né? Eu sei que o beta x, que é a compactificação de São Tchek, ela tem essa propriedade que sempre que eu pego qualquer função contínua, ela se estende. Então, como o beta x é para ser o maximal, é porque a ordem tem que respeitar isso. Ah, então é de cima é maior? Isso. Não, não, a de cima é maior. A de cima é maior. A de cima é maior. Mas eu roubei. É, eu roubei porque eu lembrava da propriedade universal, não lembrava da ordem parcial. Mas tá. Então, a ideia da demonstração é simples, na verdade. Ideia. Tome como sendo o seu conjunto I a família de todas as funções contínuas de x em 0, 1. Acabou. <risos> Porque agora você pega a, a função que sai do x e que vai no 0, 1 elevado aí, pega um x, as coisas que são aqui são duplas. São coisas assim, são, é um número, é, um, é, é algum número real t indexado por uma funçãozinha f, conforme f pertence a C de x 0, 1. As coisas são dessa forma, né? Então eu só tenho que dar um jeito de associar esse x a algum número que está indexado. F de x. Pronto. E aí é verificar que essa coisa funciona. E funciona. Vai funcionar essencialmente porque a uh, é, por exemplo, ela vai ser contínua porque, no fundo, quando você acompanha com as projeções, ela está dando a F, que é contínua. Então, contínua é. Ela vai ser injetora porque, como é, pontos são fechados, eu sempre tenho uma função que separa pontos. Então, para X e Y diferentes, existe uma mesma F que discorda do valor. Então, as imagens têm que ser diferentes. Então, ela é injetora. E ela vai ser uma função fechada, além de contínua, porque ela vai separar os fechados de pontos. Aí é só fazer uma continha. Dá para você trabalhar com net aqui. Sai de boa. É realmente de boa. Eu não ia colocar assim se, se fosse difícil. Se fosse difícil, eu nem ia falar porque eu estou com pressa. <risos> Esse conjunto de índices vem da ideia de que uh, a inf... é que a inf... é isso é, é, é meio que isso aqui está descodificando, está decodificando o que é essa condição de tico que está falando assim, um jeito de decodificar de um outro jeito. Mas beleza. Ah, vamos ver que, na verdade, X é de Tíconos. 
Sei somente se X está contido num compacto house. Num compacto. Está. Está num, está contido. E aqui, entre aspas, né? Contido num compacto T2. Por que entre aspas? Porque não é ele que está lá, é uma cópia dele que está lá, mas é a mesma coisa. Né? Antes. E isso a gente vai fazer com o lema de Urso, mas antes, no um exercício, mostre que compacto mais T2 implica normal. Normal é o T4 mais T1. Ideia. Opa, fechado. Né? Primeiro, mostra que, para ficar mais limpa a sua prova, mostra que compacto mais T2 implica regular, implica T3. Como? Pega um ponto fora de um fechado e aí você separa esse ponto desse fechado para abertos de juntos. Para cada pontinho aqui você consegue abertos de juntos, esse de junto desse, esse de junto desse, esse de junto desse, assim vai. Você vai sempre abertos em torno desse ponto e abertos conforme você vai variando aqui. Só que isso é um fechado dentro de um compacto. Portanto, isso, isso teve na lista. Portanto, isso é compacto. Então, eu consigo cobrir com infinitos. Aí, agora, você faz aquele negócio de que se você pegar a interseção dos finitos correspondentes aqui com esses finitos aqui, esse, essa interseção não intercepta essa união. Show, é regular. Agora, que você já sabe que é regular, você troca as posições do argumento. É regular, então, para esse ponto e esse fechado, eu tenho um aberto que tem esse ponto e um aberto que tem esse fechado, que não se interceptam. Aí você vai variando esse ponto, enquanto vai variando os abertos aqui. Esse aqui também é compacto, etc. Tá? Ah, resolvi. <risos> se vocês quiserem fazer, é só escrever esse direito. Então, ó, quando a gente provar o lema de Urisson, uma vez que a gente sabe que isso aqui é um compacto de Hausdorff, ele é um compacto de Hausdorff que é normal. Portanto, todo o subespaço dele é Tíconoff, em particular o X. E aí acabou. Então, né, sai... Por isso, por isso que eu coloquei esse negocinho aqui, só por isso. <risos> Mas tá. Lema de Urisson. Agora é um momento de contemplação, porque eu já eu, teve uma época que eu não gostava do lema de Urisson, porque eu achava a demonstração muito intrincada. Depois que eu li o livro certo, eu vi que eu não gostava porque a demonstração que eu vi era errada. <risos> lema de Urisson. Se x é T4 e f, g contidos em x são fechados de juntos, eu vou colocar com todas as hipóteses assim, pra... são fechados não vazios e de juntos, porque se um deles for vazio, não tem graça. Se são fechados não vazios e juntos, então existe uma função f de x em 0, 1 contínua tal que a f do f1 é 0 e a f do g1 dá 1. Isso aqui eu estou falando como igualdade de conjuntos. Não estou falando que a função f só, só dá zero em f. 
Estou falando que a imagem do F é Porque tem gente que não gosta dessa anotação para isso, mas a anotação diz isso. Então, no F da 0 e no G da 1. Um. Vou deixar vocês contemplarem, porque é muito bonito isso. Não tem porra nenhuma de função contínua na definição do T4. Não tem. E aparece um negócio assim. Eu acho isso maravilhoso. Muito bonito. Mas, enfim. A demonstração vai depender de um lema. <risos> porque, na verdade, isso é um teorema. Né? O pessoal chama de lema de Urisson porque foi um lema que ele usou para uma coisa. Uh, mas isso é um teoremão violento. Cadê... Aqui, lema do lema. Toda a parte técnica do que a gente vai fazer depois, sim, toda a parte topológica em algum sentido está escondida nesse lema. O que a gente vai fazer depois é só um zigue-zague. Então, o lema. Seja um x um espaço topológico. D contido em R. Um denso. E o D, com D pertencente à adesão. Uma família de abertos de x essa demonstração eu aprendi no livro do Gilman e Jerison Rings of Continuous Functions é um livro muito bom nos anos 8, 70, 80 anos. uma família de abertos de x com as duas propriedades a seguir Propriedades a seguir. Primeira propriedade é que a união desses UDs, desses abertinhos, dá todo mundo. E a interseção desses abertinhos dá vazio. A segunda coisa é que se você pega S e T pertencentes ao denso e o S é menor que o T, então o fecho do U de S está contido no U de T. Então, em algum sentido, eu estou falando que se eu tenho um denso na reta e tem uma família de abertos no X, que está indexada nesse denso de maneira crescente, mas de um jeito mais forte. Né? Tipo, se o S é menor que T, eu não peço apenas que o de S está contido no de T, mas que o fecho do de S está contido no de T. Então, esses abertos são crescentes de um jeito bem respeitoso. E, além disso, a união da todo mundo, a interseção da vazio... Então, se eu estou numa situação assim, então. Essa função é contínua. A função que pega um x e manda no ínfimo dos t's. Aqui é importante, só para não restar dúvida. T pertencente a D. 
Eu pego o ínfimo dessas coisas, tá? Isso aqui, isso aqui acontece. E isso vai ser uma função contínua. Então, a, a mágica do lema de Urisson, de existe uma função contínua, pi, 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 se reduz à mágica de encontrar uma família de abertos assim. Então, uh, esse lema isola em algum sentido, ele, ele, de, ele, tira, ele deixa você não se preocupar mais com a questão da, da função contínua. Ele permite que você foque no que interessa. Não é óbvio que essa função... Que, a princípio não é nem óbvio que isso aqui é uma função. Porque poderia não estar definido, mas vai, vai estar. Tudo vai funcionar muito bonitinho. Então, como diria Jack, o estripador, vamos por partes. Então, prova. Primeiro, uh, que letra vocês querem que eu chame essa função? F, G, F, vocês mandam. U de Urisson. U de Urisson. Fã. Não, vai ser ruim. Vai confundir com os abertos. Vamos, vamos ser simples. F. É, é que a gente quer construir uma F, então que seja F. Tá. Então, primeira coisa, F é função. Então, tá bem definido, tipo, para todo x, de fato, eu consigo associar um único número que satisfaz esse critério. Mas veja, uh, você fixa um xzinho, se você fixa um xzinho, existe, por um lado, um szinho que pertence a d. Tal que, deixa eu só ver se eu não estou trocando as letras, não, tá certo. Existe um Szinho tal que o xzinho pertence ao U de S. Porque isso aqui acontece. Então, pelo menos um está lá dentro. Por outro lado, também existe um Tzinho tal que o x não pertence ao U de T. Por quê? A interseção é vazia. Então, tem alguém que ele está e tem alguém que ele não está. Essas duas coisas acontecem. Agora, uh, essas duas coisas implicam... Vou colocar aqui que o item 2 também entra nisso. Mas isso implica que o T é menor ou igual que o S. Por que isso interessa? Porque se eu mostro isso... Eu estou dizendo para você que o conjunto dos índices tais que o x pertence ao u do índice é limitado inferiormente. Porque vai existir alguém que o x não está lá. E como, e, e como esse carinha satisfaz isso para qualquer s que o x pertence, então certamente todo s ao qual o x pertence está acima dessa coisa. Está limitado inferiormente. Portanto, o ínfimo existe, e aí de cara eu garanto que o x está associado a alguém e que esse alguém é único. A função está bem definida. Tudo bem? Essa coisa acontece pelo, pelo seguinte, se fosse o contrário, se fosse s menor que t, a condição 2 me diz que o fecho do u de s está contido em um t. Só que o x está no s, que está no fecho de s, que está no t, mas o x não está no t. Está absurdo. Então, se isso que acontece, então, o u de s fecho está contido no t. E isso implicaria que o x pertence ao t. E você pegou isso de modo que não, não ocorresse. Então, Beleza. É função. Tudo bem? Mesmo? Eu 
Eu tenho que voltar a perguntar se vocês estão comigo. Estão comigo? Estão me acompanhando? O professor que me deu espaços métricos pela primeira vez, que me fez gostar de topologia, ele sempre perguntava isso. Eu olhava a turma assim. Vocês estão comigo? Porque não estava. Não tinha como estar mesmo. Era bonitinho que ele perguntava. Agora, beleza. A gente só precisa agora ver que é contínua. F é contínua. Para ver que a F é contínua, eu vou, most... eu vou tentar convencer vocês de duas coisas. Que se X pertence a X e T pertence a D Então, quando você, se ocorrer isso aqui, f de x menor do que t, então, x pertence ao u de t. Então, sempre que o f de x é menor que um certo t, é porque o x está naquele, no u daquele t. Ó, f de x é o ínfimo dos índices em D, tais que o x pertence ao U daquele índice. Então, se o ínfimo, se esse cara é menor do que o T, então, você consegue colocar aqui, entre esses dois, você consegue colocar um Qzinho, entre esses dois, tal que o x pertence a U de quê? Porque se você não conseguisse, então você ia estar tretando com a definição do que é essa coisa aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu estou inventando moda. Isso. Não, é, é isso mesmo. Só para deixar claro, aqui é menor ou igual. Então esse é esse quezinho pode ser o próprio ínfimo. Pode ser. Que, que ele acabou atingindo. Mas como esse cara está depois do ínfimo, tem que ter alguém que satisfaz isso. Mas se satisfaz isso, uh, então como Q é menor que T, isso aqui está contido no seu feixe, que está contido no T. Então está aqui dentro. Tudo bem? É, é só a definição de ínfimo. Beleza. Agora, se você pega x pertencente a x e Szinho pertencente a D, tal que o X pertence ao fecho do U de S, então o F de X é menor ou igual que o S. Mesmo tipo de argumento. Se o f de x não fosse menor ou igual que s, então seria maior. Ah, mas o ínfimo, pipipi, papapó, ele ia, o x não ia poder estar nesse cara. Porque ele não estaria no... É aceitável que essas implicações são verdadeiras? Qualquer coisa vocês checam depois, mas é realmente só usando a definição de ínfimo. Beleza, agora acabou. Porque com essas duas coisas... Para x pertencente a x fixado e y maior que zero, a gente faz f. Quando a gente faz isso aqui, ó, f de x menos y. f de x, f de x mais y. Entre essas coisas, aqui eu consigo colocar um. S do denso e aqui eu consigo colocar um T do denso. Eu consigo né, entre essas desigualdades estritas eu consigo colocar um bichinho do denso aqui. Só que isso diz que quando você olha essas coisas o por A e B 
se você fizer ver como sendo o, eu quero que ele eu quero que ele não esteja eu quero garantir que ocorre o oposto disso ou seja, eu quero que o bichinho esteja eu quero garantir que ele esteja a imagem caia aqui eu quero que a imagem não caia para cá então eu quero que ela caia para cá então se eu conseguir garantir que ela caia depois do S é sucesso, mas para cair depois do S, ela não pode estar aqui, pela contrapositiva. Então, eu, eu tiro o S, vai ser um complementar de um fechado. Então, eu estou interceptando com um aberto. E eu quero que ele esteja antes do T. Pra, pra, então, se eu pegar no T, é isso. Isso. Espera aqui. Ó. Isso. Então, se eu pego esse cara... Exato. Como o X é tal que o f de X é menor que T, eu sei que o X está no T. Então, o X está aqui dentro, nesse aberto. Só que... Eu quero garantir que a imagem das coisas caia depois do S. Então, se eu pegar esse carinha aqui, é tal que X pertence a Z e a F de V está dentro do intervalo F de X menos Y, F de X mais Y. Porque qualquer cara que eu pegar aqui dentro ele vai ter que estar exatamente, ele vai ter que estar entre o S e o T. E aí foi. Isso. É. Ok. Então, essa coisa é contínua. Agora a gente pode se preocupar em provar o lema de Urisson. E a prova do lema de Urisson, por conta desse lema, consiste em você fazer uma família com essas duas propriedades. Só isso. Então, prova do lema. Ah, tá. Prova do lema de Urisson. O nosso D vai ser igual aos racionais. Primeira coisa. Agora a gente tem que, para cada D nos racionais, definir um U de D de modo que essas duas coisas sejam satisfeitas. Então, o D, o denso, vai ser os racionais. Agora, se D for menor ou igual que zero, porque os racionais pegam muita gente, a gente faz o U de D igual ao menor que zero. A gente faz o de D como sendo vazio. Isso já vai garantir que quando eu tomar a interseção vai dar vazio. Ótimo. Se o D for maior que 1, a gente faz o de D ser igual a X. Isso já garante que a união vai dar todo mundo. 
Só que mais do que isso... Note que isso também garante... Também garantirá que a imagem da nossa função está contida no intervalo 0,1. Porque é o ínfimo, vai ser o ínfimo dos índices do seu denso, tal que x pertence ao u indexado para aquele denso. Como para d menor que zero não tem como ele pertencer, vai ter que ser pelo menos zero. E agora, como eu sei que a partir do 1 é sempre x, eu, e eu estou pegando o ínfimo, eu sei que é no máximo 1, porque, porque é o ínfimo. Né? Então, no 1 eu já sei que tem um índice que funciona. Então, o ínfimo certamente está para trás. Portanto, essas duas condições já dão conta de que a imagem da função está no intervalo 0, 1. O problema é... E para d pertencente... A zero, um, interquê. Esse é o problema. Eu vou tentar fazer um desenho. Eu vou conseguir? Aí é outra história. Aqui está o X. Aqui está o F fechado e aqui está o G, outro fechado, fechado juntos, tudo bem? Intuitivamente vamos pensar que o zero está desse lado e um está desse lado, só para direcionar um pouco nossa construção. O que a gente vai fazer é pegar como sendo o aberto U1 eu vou pegar como sendo X menos G. Então, tudo daqui para cá é esse aberto. Certo? Agora, nota que quando você faz isso, o F está dentro desse aberto. Vocês lembram daquela equivalência de que se eu tenho F contido num aberto V quando X é T4, então existe um U tal que o F está contido em U, que está contido no fecho, que está contido em V, é a mesma coisa que CT4. Então, agora eu tenho um fechado dentro de um aberto. Então, eu consigo um abertinho, vou fazer assim para dizer para onde ele está indo, que o fecho dele ainda está dentro do aberto vou fazer assim do aberto um original, certo? eu consegui um apertinho aqui, então o nosso o zero vai ser igual a um aberto um tal que o F está contido em U, que está contido em U fecho, que está contido em U1. Nesse U1 aqui. Vai ser isso. Tudo bem? Agora você meio que esquece que o F existia. Esquece que o F algum dia existiu. E você passa a olhar agora esse fechado aqui, o fecho do U0. Então, eu vou apagar isso aqui. E agora eu estou com o fecho do U0. Se agora 
eu olhar o complementar desse cara, eu consigo um aberto aqui, a gente vai fazendo essas coisinhas assim. Então eu aí eu fecho, pego o um fecho aqui, pego um aberto aqui e, e vou indo nessa. A questão é como que a gente controla isso. É só essa a dificuldade de fazer esse zigue-zague. Então o desenho é esse que tem que ficar na cabeça de vocês. Agora eu vou escrever isso direito. Mas o desenho é esse. Tudo bem? Tá. Então, sejam o zero e o um como acima e fixe uma enumeração BN para os para isso aqui é enumerável, então posso escrever como sendo uma sequência tal que o D0 é 0 e o D1 é 1 então a gente já escolheu o 0 o, de, o do D0 e o do D1 falta o dos outros caras e a gente vai fazer por indução porque aí agora o que, que a gente vai fazer? o próximo a gente vai fazer pensando em quem é o racional que essa coisa indexa, então quem que é o D2? o D2 podia ser por exemplo o meio mas ele podia ser também o, o, o 3 quartos ele podia ser alguma coisa assim e aí eu vou controlar onde eu particiono, onde, onde eu vou colocar o aberto de acordo com esse índice. Então, vamos fazer assim. Suponha, então, eu já tenho 0 e 1. Um. Suponha definidos o de i para todo i menor ou igual que n para algum n maior ou igual que 2 de tal maneira que ainda esteja satisfeito isso aqui ds sempre que o ds for menor que o dt isso implique que o fecho do u do ds está contido no u do dt então, assim, eu não estou mais pensando... O problema dessa parte da, de formalizar essa prova é que tem duas coisas que parecem índice acontecendo. Uma é o DT, ou o DS, que é o um número racional... Que... Isso. É. Eu, eu tinha construído o para D menor que zero para D maior que 1 um, e agora a gente vai construir os outros. Os outros. E aí o problema, a dificuldade é que para a gente controlar essa construção, a gente indexa os racionais que estão no intervalo 0, 1. Um. A gente vai usar essa indexação para controlar a construção, para fazer por indução. Só que no processo da indução, a gente vai não olhar o índice mas qual é o número racional que aquela coisa está indexando? Então, se a gente já tiver feito as coisas até um passo n, para definir o u de dn mais 1, a gente faz o seguinte. Fazemos o seguinte. A gente vai e chama de di o máximo como são finitos né? o maior dos ds tais que o ds é menor que o dn mais 1 veja o dn mais 1 já existe a gente não está construindo a sequência por indução a sequência já existe a gente está construindo o U de dn mais 1. 
Então, DI e DJ. DJ igual ao mínimo dos DS, tais que DN mais 1 é menor que DS. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um, uma ideia aqui. Tá. É, alguém fala para mim um valor, qual que poderia ser? Então, ó, o D0 é o zero. D1 é o 1. Um. Alguém fala para mim um valor para o D2? Racional entre 0 e 1. Um. Meio. Alguém fala outro. Rodrigo, fala outro. 1 um sobre 4. 1 um sobre 4, beleza. D3 igual a 1 um sobre 4. Ótimo. Então, agora a gente tá, vai no processo de decidir quem é o D2. Eu já sei quem que é o, o zero. O zero é esse pedaço. É esse pedaço. O, não, o 1 um é esse pedaço maior. O zero é esse pedaço menor. Agora, para o D2, uh, para definir quem vai ser o cara do D2, eu olho quem é o maior dos Ds que já vieram, que são menores que o D2. Só tem, só tem esse cara, só tem o próprio D0. E desse aqui, do, o, me, o, o maior é o D1, o menor é o D0. O que, que a gente faz agora? Então a gente vai e pega um bichinho, só para eu fazer na, na mesma forma. A gente pega um bichinho, tal que o fecho do. O fecho desse. Então. O U N mais 1, D de N mais 1, só para ficar aqui. É igual a um U, tal que o fecho do UDI está contido no U. Que está contido no U fecho, que está contido no UDJ. Exatamente. Então, ó... A receita está falando o seguinte. Então, o, o maior cara aqui é esse. E o, o menor cara maior que o D2 é o um. 1. Então, eu estou na situação onde eu tenho um fechado dentro de um aberto. Então, esse é o fechado. Esse é o aberto. Eu consigo um novo aberto. Eu consigo um novo aberto, esse aqui é o. Esse aqui que a gente vai chamar de 1. Aqui é um qualquer U que satisfaz isso. Mas eu consigo um aberto que esse aberto contém o fechado. E o fecho dele ainda está dentro do aberto que eu tinha antes, que era o UDJ, que era, no caso, esse grandão, tudo bem? Agora, o 1 quarto foi muito bem escolhido. Por que que acontece? Quando a gente vai para 1 quarto, quem é o maior DI que veio antes do 1 quarto? O D2. O, o maior é esse. E o menor ainda é o D0. Então, agora... O aberto que eu vou usar para fazer esse truquezinho não é mais esse aberto, é esse aberto. Então, esse aberto contém esse fechado. Então, existe um outro abertinho aqui, cujo fecho ainda está dentro desse aberto. Se quiser pegar um... um alguém fala outro racional. 3 quartos. 3 quartos. Então, D4, 3 quartos. O maior cara que veio antes dele é o meio. Né? O maior cara que veio antes dele é o meio. Então, eu vou olhar 
o aberto correspondente ao meio, que foi esse aqui do meio. Só que o menor aberto que veio depois do 3 quartos ainda é esse. Então agora eu vou pegar um aberto que contém esse fechado e que está dentro desse aberto. Então eu pego esse abertinho aqui, cujo fecho está aqui. Conforme a gente vai fazendo isso, a gente consegue controlar o modo com que a gente usa esse lema para encaixar os abertos respeitando a ordem dos racionais. E aí, quando você vai fazendo dessa forma, você vai garantindo por indução que se o, o, o índice, o racional, é menor que o outro, então o fecho daquela coisa está dentro do aberto. Então, por indução, você vai construindo uma coisa que satisfaz aquelas duas condições que a gente precisava. E aí, é, como você faz isso para qualquer N, por indução você termina de construir essa família, e aí, portanto, pelo lema anterior, existe a função. Mas o truque é todo esse, tipo, como que você faz esse processo de ir pegando esses abertos intermediários? Isso você faz usando os racionais para controlar. Fazendo esse zigue-zague. Esse é o zigue-zague que eu falei. Você vai e volta, vai e volta. Sempre fazendo esse negocinho. Meio dia 32, estourei o tempo, desculpa. Mas 